欢迎订阅周二桃子剧场，每日更新最新短剧。i p h o n e 啊，这个广告至关重要，没有想象中那么难，再坚持一下。哎，你听说了吗？当红五项高海峰居然高考考零分哎！对呀、啊、对呀、啊，听说他的高考成绩是伪造的呢。啊，不是吧？我最喜欢他了。啊，我还买了他的新专辑，好失望哦。高海峰，你怎么回事啊？什么呀？又是这种无聊的扒皮！但是这次连你的零分试卷都被扒出来了。正常人再差也会考个几分，为什么你能考零分？谁让你们给我伪造凭证？我这不是为了帮你造好人设吗？你现在就给我回大学，每科考不到九十分，你就等着被公司雪藏吧哇，高海峰，你先走，我拖住他们。哇，高海峰，你看，高海峰，高海峰，高海峰。哎，人呢？分头去找。所以说，我才讨厌人多的地方。奇怪，我笔记本呢？啊你！啊！啊！能追到这里来，也真是服你。拿着这个，把嘴巴闭上。啊！你神经病啊！你干什么撕我本子？撕我本子！你笔记本为什么会放在这里啊？我拉着厕所了。这是这是什么厕所？女厕所。别打了，我不知道啊！我跑急了，没注意。高海峰，我可算找到你了。十一，你们见过了？啊？啊？你说这个土包子是我的补习老师？没办法，十一是整所学校里学习最好。很抱歉，我不喜欢给这种补习，我是很有原则的人。等等，我们愿意出十倍的补习费。成交。我不是让你穿普通衣服吗？这已经是我最普通的了，别挑战我的耐心。行了，你不管怎么穿都好看。你说这个土包子是不是爱上我了，才故意用奇葩的方式来吸引我的注意力？<笑>那就让本大爷好好征服他吧。是高海峰哎，真的好帅呀、啊！喂，我在你学校的人气还不错嘛。啊、哇，好帅啊！哦，哦全在学校哎、啊。嗯、什么眼光？这男的根本没法勾比啊！成交学长，还是世界上最帅最好的人。不许看土包子！哎，放开！哎，成交学长，有点绝。你干嘛欺负谁？不是，关你什么事儿啊？十一是我救命恩人的女儿，而且我们也是学习上的伙伴。哦，学习伙伴，这么亲密？不管他是你的救命恩人，还是学习伙伴。
，但现在他是我的辅导老师。呃，你、呃、你打我干什么？五包子，上车！我不要，还想补习的话，走路去我家。停车！土包子，土包子，这么多人看着呢，你给我点面子。十一。哎呀，陈、嗯、学长，要一起回家吗？好呀。哎，我去，我。你要干嘛？十一老师，时间不早了，还要走路去你家补习。好吧。切。啦啦啦啦。这破地方，这太破了吧！这个房子一个月只要六百，性价比超高。不是你这破地方，不仅没信号，连 wife 的都没有。wife。W I F E， 笨蛋，无线信号，这都不懂。是 WiFi 吧？我又没手机，不需要信号。进去吃饭吧。当当当当。这什么东西啊？这是外婆菜，你都没吃过吗？这么好吃，可惜了。黑乎乎的一团，一点点肉都没有。这你都吃得下去啊？什么呀，这个土包子，明明过得这么凄惨，却一副悠然自得的样子。嗯，味道还真不错呀、啊。嗯喂，干嘛呢？自拍啊！土包子，你不知道什么是自拍吗？来，哎呀，哎呀，拍两张照片而已，至于秀成这样吗？滚啊！你这死流氓！你不会没谈过恋爱吧？滚呐、啊！谁跟你聊这些有的没的？快点复习啦！这道题给你二十分钟，先把基础题做了，等会儿再给你出一道题。怎么了？这里没信号，我又是走路过来的，我司机不知道你家在哪里，也联系不到我呀。啊、呃，那那怎么办？那我可能今晚就要住你这里了、啊。土包子，你家里怎么连热水都没有啊？啊你怎么不穿衣服就出来了？听好，我对你这种没胸没屁股的女孩子不感兴趣，所以你可以去洗澡了。还封我眼镜呢！我怎么知道？高海峰，我眼镜呢？啊！我明明把眼镜放这里了，去哪儿了呢？你知道在哪儿吗？你你是你是少流氓啊！哎，这是我家，凭什么我要睡地上？因为我是明星啊！明星又怎么了？你都那么有钱了，吃香的喝辣的，到哪儿都享尽了福，干嘛跟我们这种穷人抢床睡啊？我没有享过福，就这么张床，给我舒舒服服睡一觉。土包子，你很需要钱？是啊，很需要，像你们这种。有钱人根本不懂，牛排你肯定吃过吧？嗯，我只有在电视里看见别人吃过牛排，甚至一度把吃牛排当做我自己的梦想，所以我超羡慕你们这种有钱人的
，也特别讨厌你们这些有钱人。有钱也不是可以无忧无虑啊，你在妈妈怀里睡过觉吧？当然啊，我小时候一直是我妈哄我睡觉的。但对我来说就是个奢望。我爸妈呢，在我很小就很忙，每次回到家就让管家把我抱到床上睡觉，所以我从小呢就想在妈妈的怀里睡一次觉。我其实也很怕一个人睡觉，很可笑吧？土包子，你能不能等我睡着了再睡啊？什么时候掉下来的？完全睡死了，是猪吗？喜欢。<笑>我就知道你肯定是喜欢本大爷的。牛排。没出息！干嘛？啊，给十一的东西是吧？给我就行。拜拜。你看，干嘛？你又不是第一次考满分。你不懂，这是我第一百次考满分。你是在炫耀吗？我之前说过，等我考到第一百次满分，我就做那一件一直很想很想做的事。你攒够吃牛排的钱了？肤浅。那你还有什么志向高远的目标？我要去向我的晨晨学长告白。好、哎、呀。那男的到底哪里比我强了？我哪里不行啊？烦死了！晨晨学长，有句话我憋了很久，其实我喜欢你。啊！不要，陈真学长，别这样。你不是说你喜欢我吗？其实，你也只是想要和我睡觉。不是这样的，我虽然喜欢你，但是从来没有和男生。干嘛？从来没有。你装什么心？程程，你发什么神经啊？十一，我们走。你好，先生，今天的包厢都已经满了，把人都轰走。今儿晚上包场。来。没想到，我很想吃的牛排，一次吃竟然这么难吃。喂，你别不知好歹，你知不知道为了请你吃这顿牛排，我花了多少钱吗？那可不可以把牛排打包回家，等心情好些了再吃？<笑>喂，你还笑？你们这些有钱人果然都是坏人，把你们的快乐建立在我们这些穷人的身上。你是十一啊？我警告你，别老缠着我们家海风哥哥。就凭你还想打我们家哥哥的主意？什么？你们在说什么？还装蒜？你和海风哥哥一起吃饭的视频都上微博热搜了？微博？什么微博啊？我叫你装傻！啊、我刮花你的脸，你个狐狸精，竟敢勾引我们家哥哥！十一，你没事吧？你们干什么？你又是谁？我告诉你，这里没你的事儿。我们要教训的是那个勾引我们家海风哥哥的狐狸精。又是高海风？你是什么东西啊？也敢直呼我们家哥哥的名字？你也配？你们家哥哥？算了算了算了，这个事情是误会。我和你们家哥哥真的没有关系，我是他请来的补习老师。你别想蒙混过关。你们还想怎么样？你干嘛
还想打人吗？打女人你算什么男人？你，哼，你给我等着。没事吧？我们走。算了，没必要，和他们说不清的。十一，真在一起就好好的，但你要学会珍惜自己。女孩子，还是要矜持一点。啊？没有，陈真学长，你不会相信他们的鬼话了吧？还没有，我都看见了，你们都睡在一起了啊？哦，你说那天啊？不是，我家没信号。他司机联系不上他，所以在我家借宿一宿。你说什么？你们没睡在一起吗？嗯，我睡在地上，他睡床上。那这么说，哎，对不起，上次我以为，那，你还愿意做我女朋友吗？<笑>你不是说你喜欢我吗？你也只是想要和我睡觉吧？你装什么青春啊？我想。我们还是把这件事情放一放吧。最近大家手头事情比较多。十一，十一，你没事吧？管好你的粉丝，要不是我及时出现，十一的脸早被他们刮花了。没事，反正今天不是没有事吗？说开了就好了。不过今天确实辜负了陈真学长。谢谢，谢谢啊。走。你说我对陈真学长的感情是爱情吗？我一直觉得我很喜欢他，但是那天他想吻我，但是我却下意识的避开他。唉，而且我好像和他之间一直有种距离感。哎，起来了！你干什么？一看书就睡？干嘛？峰哥，等我一下。喂，查到谁干的了吗？已经查清楚了。好，我马上过来。今天先到这里吧，我还有点事儿要办。啊，这才开始呢，这马上就要考试了。下次补习时间再多一些吗？哎，你每次都这样。哎，对了，这给你。这什么意思啊？工作需要，我总不能每次找你都满大街找吧？补习完了就还给我，弄坏了从你工资里。啊对不起啊，上次的事情是我们搞错了。我们不知道你是哥哥的远房表妹，哥哥的妹妹也是我们的妹妹。哎，你应该有很多哥哥的签名照吧？这些都是你爸安排的。对啊。那你爸人挺好的，帮我谢谢他。他人好，他只是怕我耽误他挣钱罢了。你想，我一来学校就跟你闹出这么大绯闻。还有粉丝想把事情闹大，所以他怕影响到我，就找了公关公司，给你安排了一个什么远房表妹的身份。这样挺好的，与人方便，与己也方便。不知道你在说什么，反正我爸就是个老狐狸。他给我打电话干嘛？喂，十一呀、啊，这周我们公司老总就是高海峰的父亲，要亲自和你见上一面。这次会面很重要，你可千万不能迟到啊！弄好了还能给你涨工资。我爸要和你见面，那可不一定是什么好事儿。土包子，今天不补习了，我有更重要的事儿。你又要去哪儿？明天就要见我爸了。走，我给你补习补习。哦，走吧。啊？怎么了？啊。<笑>
学校你。走吧。啊，<笑>还是本大爷厉害。走吧。你挑呀，光看这干嘛？嗯，啊啊，这个不行，那个不行，到底要穿什么嘛？就是他了，嗯，快去啊！出来干嘛呢？怎么样？总觉得还差点意思。啊，这就对了。老板，除了这件和那件，其他全打包。全要？别墨迹了，走吧。啊，啊这就是名气旺盛的经历吗？<笑>土包子就是土包子，永远都上不了台面。你不是也一样的吗？还说我。你题做完了吗？这就跟我让你做题一样，笨蛋就是笨蛋，怎么教都教不会。哎，对了，上次模模糊糊听你说，说我对晨晨学长的感情是爱情吗？我一直觉得我很喜欢他，但是那天他想吻我，但是我却下意识的避开他，而且我好像和他之间一直有种距离感。你谈过恋爱吗？没有，可是我觉得我还是真的喜欢晨晨学长的。那，你看啊，我的粉丝们天天说着我喜欢你，我爱你，我要跟你在一起，但真到了说我要跟你结婚的话，你问我还剩几个？我也没追过星，不过可能你说的这种情况有点假。十一吗？你母亲被请家中。我现在马上就要走了，那你明天和我爸见面怎么办？没办法，我只能尽量赶到。如果赶不及的话，我爸可没那么好说话。我挣钱就是为了养家，治我妈的病。如果因为你爸的原因耽误了我妈病情，那不就本末倒置了吗？那如果他们要解雇你怎么办？那我只能选择再见。<笑>还算有点主见。不等了。等等等等等等等，大对不起，我来晚了。实在是因为来晚了就是来晚了，没有任何理由。海风，你先出去，我要跟世一单独聊两句。你不用坐了，你给我站着就好了。就几句话，说完你就可以走了。前段时间因为你，海风闹出了绯闻，甚至还闹得沸沸扬扬。那是他们。我现在不想听你说这些，以后希望这样的事情不要再发生。最后一件事，马上就要期末考试了。海峰呢？期末考试成绩决定你的去留。就这样吧，你出去吧。土包子就是土包子，怎么也上不了台面。就这还学校第一名，要是这次海峰考试没有起色，直接叫他滚蛋，一分钱也别给他。你干嘛？把你那句话收回去。什么？这次考试，高海峰的成绩肯定全部及格，否则我一分钱不要，马上滚蛋！<笑>大话都说出去了，这下倒好，别说及格了，达到分数都难。哎，土包子，看，本达今天一张自拍又上热搜了。高海峰，你一点都不着急自己的成绩吗？这有什么好急的？之前你不是说不好好学习，公司就会雪藏你吗？哎，也就这么一说，谁会真往心里去啊？搞得天天在这儿补习，已经很给他们面子了。我在这儿跟你单耗着，真是浪费时间。哎，你干嘛去啊？今天补习到这儿了？我去找一份比较稳定的兼职，还来得实在。嗯。什么情况？喂，公司说报我成绩单，什么意思啊？你不知道吗？十一在董事长面前立了军令状，说这次期末你每科成绩都会在及格线以上，所以董事长立刻买了热搜
，现在全网的人都等着看你成绩单呢。土包子，土包子，干嘛？我们快回去做题吧。你不是大明星吗？大少爷，不是说反正没有人会在意你吗？只有我成天瞎操心。哎呀，十一大学霸，现在性命攸关，只有你能帮我了。三百公司。帮助同学是我义不容辞的责任，成交。成交。这字读什么？那页念。加起来怎么读？涅槃。哎哎哎，你没事吧？没事儿，我们继续。暴真天物。暴殄天物。这个呢？以丘之暴。以丘之鹤。三分，终于有分了。哼，本大爷就是厉害。哎，这不是当初我用来擦手的笔记本吗？你还好意思？这是我的笔记本，当初陈真学长送我的。自从有了这个笔记本，我才努力学习当上学霸。早知道我当初多撕几张下来。你，我不和你争，这可是我的杀手锏，用这个笔记本来学习，一定会有所成效的。现在我们来学英语吧。好了。<笑>完全不行啊！距离考试还有一个月啊！我要失业了。我要被雪藏了。你在干嘛？喂，你在哪？不好意思啊，这件事。没事没事，峰哥肯定是走错了。我刚好回来锁门，吓了一跳。你们快走吧，我要锁门了。走。嗯。那人谁啊？学生会副主席，学生会副主席不是那个叫什么程程吗？程程是学生会会长，但是你跑到会议室来干嘛呀？他把程程学长的照片给换了。我，我，不是快考试了吗？我来找找试卷，无意间看到了程程的照片，就是高凌范。试卷在老师办公室，不是学生会议室。你有没有点常识啊？那，老师办公室在哪？你高海峰。听说你跑到学生会会议室，还把我照片换了。程程学长手上拿的是这次期中考试试卷，对，我就画了。你去学生会议室，不会就是为了画个我吧？那你觉得我还能去干嘛？不会是为了这个吧？你期末公布成绩的热度很高，想猜不到也很难。知道你还问？我们做一笔交易，我就给你试卷。你要什么？我要试。我一直不敢正视自己的情感，但我现在非常确定，我就喜欢十一。哦，那我要是不给，那你就想办法搞个借口，否则你的明星之路可能就要就此终结。我要想清楚，你也知道，每门都可记录，可不可？我知道自己几斤几两，所以，嗯，所以我决定自己考。嗯，小爷我的命运从来掌握在自己手里，没人可以理解。任何结果，我自己。大夫。这可能是你最后一次机会，你可别后悔。等等，怎么这么快就后悔了？我是想告诉你，别把十一当物件。他要是真喜欢你，会和你在一起。没有谁能决定他和谁在一起，只有他自己。其实我一直以来都是我爸挣钱工具，我从来没有过自己的选择。刚才
，是我第一次，谢谢你。谢我？是你教会我去做选择。但我没教会你逞强啊！还有一个月，你真能考及格吗？啊对对，还是睡着的时候比较可爱。一，今天晚上有空吗？刚好市中心有个展，我想你会喜欢。学长，我今天来。喂，不是说了今天有事吗？十一，时报火急，晚上六点到我家，我们见面详聊。学长，我可能去不了展会了。哎，十，十一，你终于来了，我想死你了。没出什么事吧？这个事儿只有你能帮我，谁也帮不了我。什么事啊？这是我新接的一个剧本。这和我有什么关系啊？这关系大了。这次我演的是一个化学家 ，IP 超高 ，IP，IQ 吧、哎，这些都不重要，你快帮我看看这里边全是些什么鬼画飞 A B C D 的，挺简单的呀，这里你台词也不多，专业需求也不高，我看最多有个硫酸溶剂体系需要记一下 ，H 三 S O 四加经常起酸的作用，能质子化很多物质，我就知道，找你准没错，走，坚持大餐、啊，给我十个注意海风的动向，海风最近翅膀有点硬了。是。进来啊，楚门口干嘛？走。哇！土包子，瞧你那没见过世面的样子。没人跟你抢，吃慢点。真好吃，全部都要打包。土包子还打包？啊，那是高海峰吧？是他哎。哥哥，签个名，签个名吧。啊，不好意思啊，哥哥，把你东西撞掉了。没事没事，不过是包垃圾罢了。我的袋子呢？丢了。丢了？你知不知道可以帮我省一个周的饭钱？哎，不过是些剩饭剩菜，你想吃什么，到时候我再请你呗。高海峰，你是明星，当然不愁钱，但我不一样，我是穷人。你知道什么叫何不食肉糜吗？六，八，二，八零八四。土包子，帮我对词。你自己不会念吗？我是来补课的。今天算你加班。Cindy， 开门好吗？我想我们还是别见面的比较好。父亲那个脾气你也知道。我知道 ，Cindy， 但是。
对不起，我做不到。剧本里没有“对不起”这句台词。嗯、那他，你就算是道歉了？啊？什么道歉？啊，这就是我们的爱情，我解厚了你。停停停，邂逅，你认字只认半边啊？ To know you're too you don't know I love you so. 喂，哦好，那边催我了，我先走了。哦对了，过两天我生日，你来吧。我、哦、不好吧？全是你的粉丝。哎，就这么定了，正好带你这土包子见见世面。学长，你找我有什么事吗？十一，我要去欧洲了，心里有疙瘩，想走之前解开，或者一辈子。一直在听家里的安排，所以一直不敢正视对你的感情。直到前段时间，我才发现，原来我是真的喜欢你，但我不知道怎么表达。这中间还对你产生过误会，所以真心想和你说一声对不起。学长，严重了。你做了选择，就是义无反顾，能坚持自己的选择，是一件很辛苦，也很幸福的事情。你在说什么？什么选择？你和高海峰？没有，学长。你不会也相信那些传言吧？别骗自己了，其实你早已经选择了他，至少在他想吻你的时候，你也不会着急把他推开。会尊重你的选择，这可能是我们最后一次见面。时间不早了，我先走了，顺便帮我向你母亲问个好，再见。我选择了高海峰。喂，你怎么打进来的？<笑>小爷我啊，前两天把你的手机改装了一下，这样在你家里你的手机就有信号了。改装？哎，明天我生日见面会，你得来啊！盛装出席，别太土了，丢人。啊？行，就这样吧，明天见。明天安排几个人到生日会上，这个十一已经没什么用了，这应该海峰做出选择的时候了。好的，老板。好话，这眼睛太土了，换一行，我在外面等你。啊走吧。嗯。好漂亮啊！这有什么美的？我最害怕的就是夜晚。不过有你在的时候，我就会睡得很香。哎，十一，我还能吃你的橄榄菜吗？你在开玩笑吗？著名明星高海峰喜欢吃橄榄菜，说出谁信啊？我是说真的，特别是跟你在一起的时候。很开心。的心每秒完我每今晚的生日宴会你先过去吧，我有些事晚点过去。好。就这样爱你爱你爱你，随时都要一起。我喜欢爱你。哎，表妹来了呀！快坐，快坐。哎，哥哥什么时候到？他就是那个十一吧？对对对。
，就是他，哥哥的远房表妹。他才不是什么表妹呢，说他是表妹，全是公司的公关手段。你不是表妹啊？我确实不是他的表妹，我是他的补习老师。他们公司为了避嫌，所以才……哥哥林芬的传言不是也破了吗？哪还需要什么补习老师啊？你就是个骗子！我，我不是。好啊，我就知道你不对劲儿。哥哥怎么会有你这么土气的远房表妹？就是，分明就是个骗子，想借机勾搭哥哥，得不到哥哥就给哥哥造谣抹黑，简直臭不要脸！你们干什么？海风哥哥，这个女人是个骗子。你可别被他骗了！你们今天谁要敢动他一根汗毛，我跟他拼命！海风哥哥，你怎么能打女人呢？我不管是男是女，只要有人来伤害他，我就跟他拼命。算了算了，反正也没有发生什么事。等发生什么事就晚了。你是不是傻？都这种时候了，还帮他们说话？海风哥哥，他到底是你什么人呢、啊？你这么维护他？你想知道他是我什么人吗？我总是。高海峰，你干嘛？这就是你的选择吗？马上把他带到我这边来，马上。是。绝对不要承认这件事。否则，你之前的人气和口碑就全都毁了。三天后召开记者会，你就照着这个道歉稿子念，明白吗？我又没做错，为什么要道歉？你根本就不明白，因为这件事，我和家人正面临无家可归的境地。你来做什么？我们长话短说，你的合约还在，你想为了一个女人毁约吗？我退出娱乐圈。我不想再让十一受的伤害。你想想你现在的高度，没有我，没有明星的光环，你拿什么养他？我花了那么多心血培养你，你若是敢跑，后果必须有人承担。你说的对，后果必须有人承担。那么这个人就是我。你三天后的记者发布会我会去，不过我发布的是另外的事情。今天只要敢出了这个门。我就断了你的资金，看你还谈什么爱情？谁还会爱你？通知所有合作方停止一切合作，切断他所有资金来源，同时派人给我盯紧，看他出什么幺蛾子。那好的，老板。十一，你没事吧？没事。那老头子不能把我怎么样，不过我资金链被断掉了，从现在开始我就是个穷人了。你不说点什么？嗯，我说什么？说你当穷人没经验，以后要我罩着你。<笑>你后悔吗？刚跟我在一起就变成一个穷人了。我又不是因为钱跟你在一起。不是，也没机会是了。那不就得了？反倒我要问问你，为了我，你值得吗？这是我的选择，怎么了？陈真学长要走了，非要这个时候跟我提他呀？他之前跟我说，我能坚持自己的选择，是一件很辛苦，也很幸福的事情。现在好像有点明白他是什么意思了。他这话说的还是有点意思，有点意思，你说得出来？小爷，我当然说得出来了。别说错别字就好了。走了。哎，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
行吧，反正过两天也有一场表演，就当练手了。表演？嗯，是向少数媒体发布的记者会。作为感谢礼，我会弹一首歌。到时候你也要去？不要。我说了，我已经厌烦了这种偷偷摸摸的恋爱。可是记者他们又会乱写的。放心，只要有我在，没人敢怎么样。你只要闪亮登场就可以了。马上就要开记者发布会了，来了这么多人，你太让我失望了。你只不过把我当做你的工具而已。我们的合约已经解除了，你再威胁我已经没有用。你就不怕我报复吗？有什么事儿只管冲我来好了，我等着。我包海峰，今天正式退出娱乐圈。旁边这位女士是我的恋人，十一嗯，对不起，我来晚了。怎么穿这么土就出来了？哼，虽然款式是老了点，但是很保暖呀、啊，不像某些人穿那么少。嗯嗯嗯，耍什么帅、啊？<笑>走吧。你那首歌我很喜欢，喜欢就对了。花了小爷我多少脑细胞写出来的，发行出去肯定火，可惜了。没什么可惜的，那首歌是只写给你一个人的，别人喜不喜欢无所谓了。